وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن إن الله يفعل ما يريد. পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। এই রাসূলদের একজনকে আরেকজনের উপর আমি অধিক মর্যাদাশালী করেছি। তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাউকে তিনি অন্য দিক দিয়ে উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। অবশেষে ঈসা ইবনে মারিয়ামকে উজ্জ্বল নিশানী সমূহ দান করেছেন। এবং পবিত্র রুহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছেন যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে এই রাসূলদের পর যারা উজ্জ্বল নিশানী সমূহ দেখেছিল তারা কখনো পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতো না কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধ করল তারপর তাদের মধ্য থেকে কেউ ঈমান আনলো আর কেউ কুফরির পথ অবলম্বন করল হ্যাঁ আল্লাহ চাইলে তারা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هي من درغان أمي توما در جاكي چودان شمپا ديتسي تا تهك بأي كرو شئي دين تي آشار آگي যে দিন ক্রয় বিক্রয় চলবে না বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না এবং কারো কোনো সুপারিশও কাজে আসবে না আর জালিম আসলে সেই ব্যক্তি যে কুফরি নীতি অবলম্বন করে আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তার কে আছে তার অনুমতি ছাড়া 
তার কাছে সুপারিশ করবে যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না তার কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে না মূলত তিনি এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা দিনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই ভ্রান্ত পথ ও মত থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে এখন যে কেউ তাগুদকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ইমান আনে সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে যা কখনো ছিন্ন হয় না আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন যারা ইমান আনে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও সহায় তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন আর যারা কুফরির পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত সে তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায় এরা আগুনের অধিবাসী সেখানে থাকবে এরা চিরকালের জন্য إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করনি যে ইব্রাহিমের সাথে তর্ক করেছিল তর্ক করেছিল এই কথা নিয়ে যে ইব্রাহিমের রব কে এবং তর্ক এজন্য করেছিল যে আল্লাহ তাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন যখন ইব্রাহিম বলল যার হাতে জীবন ও মৃত্যু তিনি আমার রব জবাবে সে বলল জীবন ও মৃত্যু আমার হাতে ইব্রাহিম বলল তাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠান দেখি তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও এ কথা শুনে সেই সত্য অস্বীকারী হতবুদ্ধি হয়ে গেল কিন্তু আল্লাহ জালেমদের সঠিক পথ দেখান না وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر 
انظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما ما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أثبات إشتانت شروب شيء بكتي كده جي أمونكتي لوكالا يوتي كرام كروتشيلو جار غريهر شاد غلو أبورو هي بوريتشيلو شيء بولو أي ثانشو برابتو جانو بوشوتي إكي الله بار كي بابي جي بيتو كوربن إيه كوت هاي আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে 100 বছর পর্যন্ত মৃত পড়ে রইল তারপর আল্লাহ পুনর্বার তাকে জীবন দান করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন বলো তুমি কত বছর পড়েছিলে জবাব দিল এই একদিন বা কয়েক ঘন্টা পড়েছিলাম আল্লাহ বললেন বরং 100টি বছর এই অবস্থায় তোমার উপর দিয়ে চলে গেছে এবার নিজের খাবার ও পানির উপর একবার নজর বুলাও দেখো তার মধ্যে কোনো সামান্য পরিবর্তন আসেনি অন্য দিকে তোমার গাধাটিকে দেখো আর এটা আমি এজন্য করেছি যে মানুষের জন্য তোমাকে আমি একটি নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করাতে চাই তারপর দেখো এই অস্থি পাজরটি কিভাবে একে উঠিয়ে এর গায়ে গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দেই এভাবে সত্য যখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তখন সে বলে উঠল আমি জানি আল্লাহ شوف كي تشوفوا بور شوكتي شالي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم مجعل على كل جبل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم آر شيء غطناتي وشامن راكو যখন ইব্রাহিম বলেছিল আমার প্রভু আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনর্জীবিত করো বললেন তুমি কি বিশ্বাস করো না ইব্রাহিম জবাব দিল বিশ্বাস তো করি তবে মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করতে চাই বললেন ঠিক আছে তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও তারপর তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের উপর রাখো এরপর তাদেরকে ডাকো তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে ভালোভাবে জেনে রাখো আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন একটি শস্য বীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি শিশ উৎপন্ন হয় যার প্রত্যেকটি শিশে 
থাকে একশতটি করে শস্যকণা এভাবে আল্লাহ যাকে চান তার কাজে প্রাচুর্য দান করেন তিনি মুক্ত হস্ত ও সর্বজ্ঞ যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর কাউকে কষ্ট দেয় না তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোনো দুঃখ মর্ম বেদনা ও ভয় নেই একটি মিষ্টি কথা এবং কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপারে সামান্য উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন এমনি দানের চেয়ে ভালো যার পেছনে আসে দুঃখ ও মর্ম জ্বালা মূলত আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন সহনশীলতাই তার গুণ ইমানদারগণ তোমরা অনুগ্রহের কথা বলে বেরিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান ক্ষয়রাতকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করে দিও না যে নিছক লোক দেখাবার জন্য নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করে অথচ সে আল্লাহর উপর ইমান রাখে না এবং পরকালেও বিশ্বাস করে না তার ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি মসৃণ পাথর খণ্ডের উপর মাটির আস্তর জমেছিল প্রবল বর্ষণের ফলে সমস্ত মাটি ধুয়ে গেল এখন সেখানে রয়ে গেল শুধু পরিষ্কার পাথর খণ্ডটি এই ধরনের লোকেরা দান ক্ষয়রাত করে যে নেকি অর্জন করে বলে মনে করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না আর কাফেরদের সোজা পথ দেখানো আল্লাহর নিয়ম নয় বিপরীত পক্ষে যারা পূর্ণ মানসিক একাগ্রতা ও অবিচলতা সহকারে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে তাদের এই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোনো উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান প্রবল বৃষ্টিপাত হলে সেখানে দ্বিগুণ ফলন হয় আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে সামান্য হালকা বৃষ্টিপাতই তার জন্য যথেষ্ট আর তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টিসীমার মধ্যে রয়েছে তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে তার একটি সবুজ শ্যামল বাগান থাকবে সেখানে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হবে খেজুর আঙুর ও সব রকম ফলে পরিপূর্ণ থাকবে 
এবং বাগানটি ঠিক এমন এক সময় প্রবল উষ্ণ বায়ু প্রবাহে জলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাবে যখন সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে গেছে এবং তার সন্তানরাও তখনও যোগ্য হয়ে ওঠেনি এভাবেই আল্লাহ তার কথা তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারো হে মান্দারগণ যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো তার পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা যেন সবচেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না অথচ ওই জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয় তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাজি হও না যদি না তা নেবার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো তোমাদের জেনে রাখা উচিত আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মরীতি অবলম্বন করতে প্রলুব্ধ করে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তার ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্বাস দেন আল্লাহ বড়ই উদার হস্ত ও মহাজ্ঞানী তিনি যাকে চান হিকমত দান করেন আর যে ব্যক্তি হিকমত লাভ করে সে আসলে বিরাট সম্পদ লাভ করেছে এসব কথা থেকে কেবলমাত্র তারাই শিক্ষা লাভ করে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তোমরা যা কিছু ব্যয় করেছ এবং যা মানত করেছ আল্লাহ তা সবই জানেন আর জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই যদি তোমাদের দান সাতকাগুলো প্রকাশ্যে করো তাহলে তাও ভালো তবে যদি গোপনে অভাবীদের দাও তাহলে তোমাদের জন্য এটি বেশি ভালো 
এভাবে তোমাদের অনেক গুণাহ নির্মূল হয়ে যায় আর তোমরা যা কিছু করে থাকো আল্লাহ অবশ্যই তা জানেন মানুষকে হেদায়ত দান করার দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পিত হয়নি আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়ত দান করেন তোমরা যে ধন সম্পদ দান ক্ষয়রাত করো তা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যই তো অর্থ ব্যয় করে থাকো কাজেই দান ক্ষয়রাত করে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং এক্ষেত্রে কোনো ক্রমেই তোমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না বিশেষ করে এমন সব গরিব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী যারা আল্লাহর কাজে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদা বোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল বলে মনে করে তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো মানুষের পিছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে এমন লোকও তারা নয় তাদের সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে তা আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না যারা নিজেদের ধন সম্পদ দিন রাত গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ নেই কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে তারা বলে ব্যবসা তো সুদেরই মতো অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসিহাত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদ খুরি থেকে সে বিরত হয় সেক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তা তো খেয়েই ফেলেছে এবং এই ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এই কাজ করে সে জাহান নামের অধিবাসী যারা 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون সেখানে সে থাকবে চিরকাল আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ দুষ্কৃতকারীকে পছন্দ করেন না অবশ্য যারা ইমান আনে সৎ কাজ করে নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তাদের প্রতিদান নিঃসন্দেহে তাদের রবের কাছে আছে এবং তাদের কোনো ভয় ও মর্ম জ্বালাও নেই হে ইমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও যদি যথার্থই তোমরা ইমান এনে থাকো কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো এটা আল্লাহ তার রসুলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এখনো তবা করে নাও তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপর জুলুম করা হবে না তোমাদের ঋণ গ্রহিত অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও আর যদি সাতকা করে দাও তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশি ভালো হবে যদি তোমরা জানতে যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে সেদিনের অপমান ও বিপদ থেকে বাঁচ সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সৎকর্মের ও অপকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো উপর কোনো জুলুম করা হবে না يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب اي يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليم وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن ذلك الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة 
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم هي من درغان যখন কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমরা পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেনদেন করো তখন লিখে রাখো উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে এক ব্যক্তি দলিল লিখে দেবে আল্লাহ যাকে লেখাপড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন তা লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয় সে লিখবে এবং লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে সেই ব্যক্তি যার উপর ঋণ চাপছে তার রব আল্লাহকে ভয় করা উচিত যে বিষয় স্ত্রীকৃত হয়ে আছে তার থেকে যেন কোনো কিছুর কম বেশি না করা হয় কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি বুদ্ধিহীন বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তিকে তার সাক্ষী রাখো আর যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষী হবে যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে এসব সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হতে হবে যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয় সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য দেবার জন্য বললে তারা যেন অস্বীকার না করে ব্যাপার ছোট হোক বা বড় সময়সীমা নির্ধারণ সহকারে দলিল লেখাবার ব্যাপারে তোমরা গরিমসি করো না আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এই পদ্ধতি অধিকতর ন্যায়সঙ্গত এর সাহায্যে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা বেশি সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায় তবে যেসব ব্যবসায়িক লেনদেন তোমরা পরস্পরের মধ্যে হাতে হাতে করে থাকো সেগুলো না লিখলে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু ব্যবসায়িক বিষয়গুলো স্ত্রীকৃত করার সময় সাক্ষী রাখো লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দিও না এমনটি করলে গুনাহের কাজ করবে আল্লাহর গজব থেকে আত্মরক্ষা করো তিনি তোমাদের সঠিক কর্ম পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং তিনি সব কিছু জানেন وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ যদি তোমরা সফরে থাকো এবং এ অবস্থায় দলিল লেখার জন্য কোনো লেখক না পাও তাহলে বন্ধক রেখে কাজ সম্পন্ন করো যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি অন্যের উপর ভরসা করে তার সাথে কোনো কাজ কারবার করে তাহলে যার উপর ভরসা করা হয়েছে সে যেন তার আমানত যথাযথ রূপে আদায় করে এবং নিজের রব আল্লাহকে ভয় করে আর সাক্ষ্য কোনো ক্রমেই গোপন করো না যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে তার হৃদয় গুণার সংস্পর্শে কলুষিত আর আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বেখবর নন وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ আমি 
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آکاش شموه او پرثی بیتے جا کی چھو آچھے شعبی اللہ تمرا نیجی دیر مونیر کتھا پرکاش کرو با لوکی رکھو اللہ ابوشری تمہ دیر کاس تھے کے تار حشب نبین تار پور تینی جا کی چھا ماف کرے دے بین یا بانگ جا کی چھا شاستی دے بین এটা তার এখতিয়ার অধীন তিনি সব জিনিসের উপর শক্তি খাটাবার অধিকারী রসুল তার রবের পক্ষ থেকে তার উপর যে হেদায়েত নাজিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে আর যে সব লোক ওই রসুলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ওই হেদায়েতকে মনে প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে তারা সবাই আল্লাহকে তার ফেরেস্তাদেরকে তার কিতাব সমূহকে ও তার রসুলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে আমরা আল্লাহ রসুলদের একজনকে আর একজন থেকে আলাদা করি না আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি হে প্রভু আমরা তোমার কাছে গুনা মাফের জন্য প্রার্থনা করছি আমাদের তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله كارو روبورتار شامر تير او تيروكت دائت تير بوجه جاپننا প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকি উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজের জন্য এবং যে গুণা সে অর্জন করেছে তার প্রতিফলও তারই উপর বর্তাবে হে ইমানদারগণ তোমরা এভাবে দোয়া চাও হে আমাদের রব ভুল ভ্রান্তিতে আমরা যে সব গুণা করে বসি তুমি সেজন্য পাকড়াও করো না হে প্রভু আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে হে আমাদের প্রতিপালক যে বোঝা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না আমাদের প্রতি কোমল হও আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি করুণা করো তুমি আমাদের অভিভাবক কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام پرم کرونا موئے مہربان اللہ نام شروع کرتی علی فلام میم اللہ ایک چیرون جیب و شاش شد و شد تا جنی بیشو جہانیر شمگرو بیابستہ پناکے دھارن کرے آتسن 
আসলে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তিনি তোমার উপর এই কিতাব নাজিল করেছেন যা সত্যের বাণী বহন করে এনেছে এবং আগের কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে এর আগে তিনি মানুষের হেদায়তের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জিল নাজিল করেছিলেন আর তিনি মানদণ্ড নাজিল করেছেন যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয় এখন যারা আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তি পাবে আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি অন্যায়ের শাস্তি দিয়ে থাকেন পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন এই প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানের অধিকারী সত্তা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তিনি তোমার প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছেন এ কিতাবে দুই ধরনের আয়াত আছে এক হচ্ছে মহকামাত যেগুলো কিতাবের আসল বনিয়াত এবং দ্বিতীয় হচ্ছে মোতাসা বেহাত যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময় মোতাসা বেহাতের পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার জন্য চেষ্টা করে থাকে অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না বিপরীত পক্ষে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলে আমরা এর প্রতি মানে এনেছি এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই কোনো বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد تر الله ارقا سي دعا قرت تحكي هي اما در رب جاكن تمي اما در شجا پاته چاليه چو تاكن آر اما در انتور كي باكرو تاي آتشن نكوري ديو نا তোমার দান ভাণ্ডার থেকে আমাদের জন্য রহমত দান করো কেননা তুমি আসল দাতা হে আমাদের রব অবশ্যই তুমি সমগ্র মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবে যে দিনটির আগমনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তুমি কখনোই ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হও না কবলিহিম 
والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار جارا كفر نتي أبولم من كرته تادر نا دهان شمباد نا شنطان شنطوتي اللار مقابل آئي كونو كاجي لاك بي تارا دوزو خير اندهاني پورينا تو حابي تادر پورينام ٹھیک تيمني حابي جمون فراونير شاتي و تار آگير نافر مندر حوئي گات سي تار اللار آئي تير پروتي ميت تاروب كرت سي فالي اللار تادر گناهر جنو تادر كي پاکڑاو كرت سن آر جاتر تھوئي اللار کٹھر شاستی دان کاري কাজী হে মোহাম্মদ যারা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো তাদের বলে দাও সেই সময় নিকটবর্তী যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আর জাহান্নাম বড়ই খারাপ আবাস তোমাদের জন্য সেই দুটি দলের মধ্যে একটি শিক্ষার নিদর্শন ছিল যারা বদরে পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল এবং অন্য দলটি ছিল কাফের চোখের দেখায় লোকেরা দেখছিল কাফেররা মোমিনদের দ্বিগুণ কিন্তু ফলাফল প্রমাণ করলো যে আল্লাহ তার বিজয় ও সাহায্য দিয়ে যা কি ইচ্ছা সহায়তা দান করেন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এর মধ্যে বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما لا إله إلا هو العزيز الحكيم مانوشر جنو ناري شانتان شنارو پار استوب شرا گھوڑا گبادی پوشو او کریشی خیتر پروتی آشکتی کے بڑوئی شوشت جیتو او شوشو ہیتو کرا ہوئے چھے کینٹو ایگلو دنیار خنست تھائی جیبونیر شامکری ماترو پروکریتو پوکھے اتتم آباشت روئے چھے اللار کا چھے بالو আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব এগুলোর চাইতে ভালো জিনিস কি যারা তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করে 
তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বাগান তার নিম্ন দেশে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হয় সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সঙ্গিনী এবং তারা লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি আল্লাহ তার বান্দাদের কর্মনীতির উপর গভীর ও প্রখর দৃষ্টি রাখেন এ লোকেরাই বলে হে আমাদের রব আমরা ইমান এনেছি আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও এরা সবরকারী সত্যনিষ্ঠ অনুগত ও দানশীল এবং রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর কাছে কুনা মাফের জন্য দোয়া করে থাকে আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই আর ফেরেস্তা ও সকল জ্ঞানবান লোকই সততা ও ন্যায় পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দিন বা জীবন বিধান যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা এ দিন থেকে সরে গিয়ে যে সব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে সেগুলো অবলম্বনের এ ছাড়া আর কোনো কারণই ছিল না যে প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের উপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে আর যে কেউ আল্লাহর হেদায়তের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে তার কাছ থেকে হিসাব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরি হয় না এখন যদি এ লোকেরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের বলে দাও আমিও আমার অনুগতরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করেছি তারপর আহলি কিতাব ও অআহলি কিতাব উভয়কে জিজ্ঞেস করো তোমরাও কি তার বন্দেগি কবল করেছ যদি করে থাকে তাহলে ন্যায় ও সত্যের পথ লাভ করেছে আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে তাহলে তোমার পর কেবলমাত্র পয়গাম পৌঁছে দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ নিজেই তার বান্দাদের অবস্থা দেখবেন যারা আল্লাহর বিধান ও হেদায়ত মানতে অস্বীকার করে এবং তার নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর এমন লোকদের প্রাণ সংহার করে যারা মানুষের মধ্যে ন্যায় ইনসাফ ও সততার নির্দেশ দেবার জন্য এগিয়ে আসে তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও এরা এমন সব লোক যাদের কর্মকাণ্ড দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নষ্ট হয়ে গেছে এবং এদের কোনো সাহায্যকারী নেই يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم 
ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تمك دعكوني كتابير جيان تك جارا كي چو انشو پيئت سه تادير كي عبوستا حوئت سه تادير جاكون اللار كتابير دي كي شئ انو جائي تادير مدده পরস্পরের ফায়সালা করার জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফায়সালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের এই কর্মপদ্ধতির কারণ হচ্ছে এই যে তারা বলে জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শ করবে না আর যদি জাহান্নামের শাস্তি আমরা পাই তাহলে তা হবে মাত্র কয়েক দিনের তাদের মন গড়া বিশ্বাস নিজেদের দিনের ব্যাপারে তাদেরকে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে কিন্তু সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে যেদিন আমি তাদের একত্র করব যেদিনটির আশা একেবারেই অবধারিত সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পুরাপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো উপর জুলুম করা হবে না وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بولو هي الله بشو جهان المالك تمي جاك چاو راشترو خمتا دان کرو এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও যাকে চাও মর্যাদা ও ইজ্জত দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেও করো কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত নিঃসন্দেহে তুমি সব কিছুর উপর শক্তিশালী তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে জীবনহীন থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও এবং জীবন্ত থেকে জীবনহীনের আর যাকে চাও তাকে তুমি বেহিসা বেসিক দান করো
قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد মুমিনরা যেন ইমানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে যে এমনটি করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই তবে হ্যাঁ তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যদি বাধ্যত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদেরকে তারই দিকে ফিরে যেতে হবে হে নবী লোকদের জানিয়ে দাও যে তোমাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে তোমরা লুকিয়ে রাখো বা প্রকাশ করো আল্লাহ তা জানেন পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে অবস্থান করছে না এবং তার কর্তৃত্ব সব কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত সেদিন আসবে যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল সামনে উপস্থিত পাবে তা ভালো কাজই হোক আর মন্দ কাজ সেদিন মানুষ কামনা করবে হায় যদি এখনো এই দিন এর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তিনি নিজের বান্দাদের গভীর শুভাকাঙ্ক্ষী হে নবী লোকদের বলে দাও যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ করো আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময় তাদেরকে বলো আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করো তারপর যদি তারা তোমাদের এ দাওয়াত গ্রহণ না করে তাহলে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ এমন লোকদের ভালোবাসবেন না যারা তার ও তার রসুলদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে আল্লাহ আদম নুহ ইব্রাহিমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর প্রাধান্য দিয়ে মনোনীত করেছিলেন এরা সবাই একই ধারার অন্তর্গত ছিল একজনের উদ্ভব ঘটেছিল অন্য জনের বংশ থেকে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন তিনি তখন শুনছিলেন যখন ইমরানের মহিলা বলছিল হে আমার রব আমার পেটে এই যে সন্তানটি আছে এটি আমি তোমার জন্য নজরানা দিলাম সে তোমার জন্য উৎসর্গিত হবে আমার এই নজরানা কবুল করে নাও তুমি সব কিছু শোনো ও জানো ও 
وضعت وليس الذكر كالأنسى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من তারপর যখন সেই শিশু কন্যাটি তার ওখানে জন্ম নিল সে বলল হে আমার প্রভু আমার এখানে তো মেয়ে জন্ম নিয়েছে অথচ সে যা প্রসব করেছিল তা আল্লাহর জানাই ছিল আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো হয় না যা হোক আমি তার নাম রেখে দিলাম মারিয়াম আর আমি তাকে ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে অভিশপ্ত শয়তানের ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য তোমার আশ্রয়ে সুপোর্ট করছি অবশেষে তার রব কন্যা সন্তানটিকে সন্তুষ্টি সহকারে কবুল করে নিলেন তাকে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং জাকারিয়াকে বানিয়ে দিলেন তার অভিভাবক জাকারিয়া যখনই তার কাছে মেহরাবে যেত তার কাছে কিছু না কিছু পানাহার সামগ্রী পেত জিজ্ঞেস করত মারিয়াম এগুলো তোমার কাছে কোথা থেকে এলো সে জবাব দিত আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে আল্লাহ যাকে চান বেহিসাব দান করেন এ অবস্থা দেখে জাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করল হে আমার রব তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে সৎ সন্তান দান করো তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন তখন এর জবাবে তাকে ফেরেস্টাগান বলল আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দান করছেন সে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আসবে তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার গুণাবলী থাকবে সে পরিপূর্ণ সংযমী হবে নবুয়াতের অধিকারী হবে এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে জাকারিয়া বলল হে আমার রব আমার সন্তান হবে কেমন করে আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধা 
জবাব এলো এমনটি হবে আল্লাহ যা চান তাই করেন হে প্রভু তাহলে আমার জন্য কোন নিশানি ঠিক করে দাও জবাব দিলেন নিশানি হচ্ছে এই যে তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া কোন কথা বলবে না এই সময় নিজের রবকে খুব বেশি করে ডাকো এবং সকাল সাঁঝে তার তসবি করতে থাকো তারপর এক সময় এলো ফেরেস্তারা মারিয়ামের কাছে এসে বলল হে মারিয়াম আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং সারা বিশ্বের নারী সমাজের মধ্যে তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের সেবার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন হে মারিয়াম তোমার রবের ফরমানের অনুগত হয়ে থাকো তার সামনে সেজদানত হও এবং যে সব বান্দা তার সামনে অবনত হয় তুমিও তাদের সাথে অবনত হও হে মোহাম্মদ এসব অদৃশ্য বিষয়ের খবর ওহির মাধ্যমে আমি এগুলো তোমাকে জানাচ্ছি অথচ তুমি তখন সেখানে ছিলে না যখন হাইকেলের সেবায়তরা মারিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক কে হবে এ কথার ফায়সালা করার জন্য নিজেদের কলম নিক্ষেপ করছিল আর তুমি তখনও সেখানে ছিলে না যখন তাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল যখন ফিরেস্তারা বলল হে মারিয়াম আল্লাহ তোমাকে তার একটি ফরমানের সুসংবাদ দান করছেন তার নাম হবে মসিহ এই সাহেব নে মারিয়াম সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সম্মানিত হবে আল্লাহ নৈকট্য লাভকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সেও মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে সৎ ব্যক্তিদের অন্যতম এ কথা শুনে মারিয়াম বলল হে আমার প্রতিপালক আমার সন্তান কেমন করে হবে আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি জবাব এলো এমনটি হবে আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন কেবল এতটুকুই বলেন হয়ে যাও তাহলেই তা হয়ে যায় তুকুম বি 
أخلقكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن ফেরেস্তারা আবার তাদের আগের কথার জের টেনে বলল আর আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন তাওরা তো ইনজিলের জ্ঞান দান করবেন এবং নিজের রসুল বানিয়ে বনি ইসরায়েলদের কাছে পাঠাবেন আর বনি ইসরায়েলদের কাছে রসুল হিসাবে এসে সে বলল আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিশানি হয়ে এসেছি আমি তোমাদের সামনে মাটি থেকে পাখির আকৃতি বিশিষ্ট একটি মূর্তি তৈরি করছি এবং তাতে ফুৎকার দিচ্ছি আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং মৃতকে জীবিত করি আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি তোমরা নিজেদের গৃহে কি খাও ও কি মজুদ করো এর মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিশানি রয়েছে যদি তোমরা ইমানদার হও ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حدم عليكم وجئتكم بآية حدم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم آمين شي شكا و هداية الشتة غشنة قرار جنة شتي جا بارتماني آمار جوجي تاورات يعطي আর তোমাদের জন্য যে সব জিনিস হারাম ছিল তার কতকগুলো হালাল করার জন্য আমি এসেছি দেখো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমি নিশানি নিয়ে এসেছি কাজী আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব কাজেই তোমরা তার বন্দিগি করো এটি সোজা পথ قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين جاكو نيسا نبهب كرلو ইসরায়েল কুফরি ও অস্বীকার করতে উদ্যোগী হয়েছে সে বলল কে হবে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হওয়ারিগণ বলল আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী আমরা আল্লাহর প্রতি মানে এনেছি সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নতকারী হে আমাদের মালিক তুমি যে ফরমান নাজিল করেছ আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রসুলের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি সাক্ষ্য দানকারীদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিও তারপর বনি ইসরায়েল গোপন চক্রান্ত করতে লাগলো জবাবে আল্লাহ তার গোপন কৌশল খাটালেন 
আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কুশলী এটি আল্লাহরই একটি গোপন কৌশল ছিল যখন তিনি বললেন হে ঈসা এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেব এবং তোমাকে আমার নিজের দিকে উঠিয়ে নেব আর যারা তোমাকে অস্বীকার করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব এবং তোমাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীদের কেয়ামাত পর্যন্ত প্রাধান্য দান করব তারপর তোমাদের সবাইকে অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে সে সময় আমি তোমাদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর মীমাংসা করে দেব যারা কুফরি ও অস্বীকার করার নীতি অবলম্বন করেছে তাদেরকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে উভয় স্থানে কঠোর শাস্তি দেব এবং তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না আর যারা ইমান ও সৎকাজ করার নীতি অবলম্বন করেছে তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে ভালো করেই জেনে রাখো আল্লাহ জালিমদের কখনোই ভালোবাসেন না এই আয়াত ও জ্ঞান গর্ভ আলোচনা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো কেননা আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং হুকুম দেন হয়ে যাও আর তা হয়ে যায় এ প্রকৃত সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না ফিন ত 
تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. এই জ্ঞানে সে যাওয়ার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করে হে মোহাম্মদ তাদেরকে বলে দাও এসো আমরাও তোমরা নিজেরাও আসি এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদেরও নিয়ে আসি তারপর আল্লাহর কাছে এই মর্মে দোয়া করি যে যে মিথ্যাবাদী হবে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক নিঃসন্দেহে এটা নির্ভুল সত্য বৃত্তান্ত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর আল্লাহর সত্তা প্রবল পরাক্রান্ত এবং তার জ্ঞান ও কর্মকৌশল সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় সক্রিয় কাজেই এরা যদি এই শর্তের মোকাবেলায় আসার ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তারা যে ফাসাদকারী একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আল্লাহ অবশ্যই ফাসাদকারীদের অবস্থা ভালো করে জানেন বলো হে আহলে কিতাব এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর বন্দিকি ও দাসত্ব করব না তার সাথে কাউকে শরিক করব না আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রব হিসাবে গ্রহণ করবে না যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয় তাহলে পরিষ্কার বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা অবশ্যই মুসলিম একমাত্র আল্লাহর বন্দিকি ও আনুগত্যকারী হে আহলে কিতাব তোমরা ইব্রাহিমের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ কেন তাওরা তো ইনজিল তো ইব্রাহিমের পরে নাজিল হয়েছে তাহলে তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝো না তোমরা যে সব বিষয়ের জ্ঞান রাখো সেগুলোর ব্যাপারে বেশ বিতর্ক করলে এখন আবার সেগুলোর ব্যাপারে বিতর্ক করতে চললে কেন যেগুলোর কোনো জ্ঞান তোমাদের নেই আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না ওয়াদ্দাত তাইফাতুন মিন আহলিল কিতাবি 
لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون إبراهيم يهودي تشيلونا كريستانو تشيلونا بارون شتو تشيلو أكجون أكونش تشو مسلم يبان شيء كأخونو مشرك دير অন্তর্ভুক্ত ছিল না ইব্রাহিমের যারা অনুসরণ করেছে তারাই তার সাথে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রাখার অধিকারী আর এখন এই নবী এবং এর উপর যারা ঈমান এনেছে তারাই এই সম্পর্ক রাখার বেশি অধিকারী আল্লাহ কেবল তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী যারা ঈমান এনেছে হে ঈমানদারগণ আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে একটি দল যে কোনো রকমে তোমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায় অথচ তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই বিপথগামী করছে না কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করে না হে আহলি কিতাব কেন আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছ অথচ তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করছো হে আহলি কিতাব কেন সত্যের গায়ে মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে তাকে সন্দেহযুক্ত করে তুলছ কেন জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করছ من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء আহলি কিতাবদের একটি দল বলে এই নবীকে যারা মেনে নিয়েছে তাদের উপর যা কিছু নাজিল হয়েছে তার প্রতি তোমরা সকালবেলায় ইমান আনো এবং সাঝের বেলায় তা অস্বীকার করো সম্ভবত এই উপায়ে এই লোকেরা নিজেদের ইমান থেকে ফিরে যাবে তাছাড়া এই লোকেরা পরস্পর বলাবলি করে নিজের ধর্মের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিও না হে নবী এদের বলে দাও আল্লাহর হেদায়েতই তো আসল হেদায়েত এবং এটা তো তারই নীতি যে এক সময় যা তোমাদের দেয়া হয়েছিল তাই অন্য একজনকে দেয়া হবে অথবা অন্যেরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্য শক্তিশালী প্রমাণ পেয়ে যাবে হে নবী তাদের বলে দাও অনুগ্রহ ও মর্যাদা আল্লাহর এখতিয়ার ভুক্ত যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন তিনি ব্যাপক দৃষ্টির অধিকারী এবং সব কিছু জানেন নিজের রহমতের জন্য তিনি যাকে চান নির্ধারিত করে দেন এবং তার অনুগ্রহ বিশাল ব্যক্তির অধিকারী ইলাই 
আহলি কিতাবদের মধ্যে কেউ এমন আছে তার উপর আস্থা স্থাপন করে যদি তাকে সম্পদের স্তূপ দান করো তাহলেও সে তোমার সম্পদ তোমাকে ফিরিয়ে দেবে আবার তাদের কারো অবস্থা এমন যে যদি তুমি তার উপর একটি মাত্র দিনারের ব্যাপারেও আস্থা স্থাপন করো তাহলে সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না তবে যদি তোমরা তার উপর চড়াও হয়ে যাও তাদের এই নৈতিক অবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে তারা বলে নিরক্ষরদের ব্যাপারে আমাদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই আর এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কথা তারা আল্লাহর প্রতি না এই আয়াত ও জ্ঞান গর্ভ আলোচনা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে তো আদমের মতো কেননা আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং হুকুম দেন হয়ে যাও আর তা হয়ে যায় وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ এই জ্ঞান এসে যাওয়ার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করে হে মোহাম্মদ তাদেরকে বলে দাও এসো আমরা ও তোমরা নিজেরাও আসি এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদেরও নিয়ে আসি তারপর আল্লাহর কাছে এই মর্মে দোয়া করি যে যে মিথ্যাবাদী হবে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক নিঃসন্দেহে এটা নির্ভুল সত্য বৃত্তান্ত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর আল্লাহর সত্তা প্রবল পরাক্রান্ত এবং তার জ্ঞান ও কর্মকৌশল সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় সক্রিয় কাজেই এরা যদি এই শর্তের মোকাবেলায় আসার ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নেয় ওয়ালা 
والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فسد كاردير أبوستا بحالو كوري جانين قل يا بولو هي أهل كتاب إشو أمون اكتي كثار ديكي جا آما دير و تما دير مد تي اكي دهرونير تا حد سي أمرا الله چهارا كارور بندي كي و داشت تو كوربونا تا إسرائيل كفري و عشقار كورتي اجوغي و من شاته كاو كي شوريك كوربونا آر آما دير كيو الله چهارا آر كاو كيو نجر راب حشابه گروهن كوربونا و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولى नहीं प्राधान्य दान करब ताल्ला जान कमरा जान ना इब्राहिम यहुदी छा ख्रीटानो छा बर से तो छो एक एकनिष्ठ मुस्लिम एवं से कख मुशिक अंतर्भुक्त छा इब्राहिम जरा अनुसरण कर घनीतम सम्पर्क रखार अधिकारी और एन यबी एवं एर ऊपर जरा इमान तरह सम्पर्क रखार बसि अधिकारी وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تاب دیر مدھو دیکھے ایک دی دال جے کنو راکو میں تمہا دیر شد تو اور نئیر پاد تھے کہ 
বিচ্যুত করতে চায় অথচ তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই বিপথগামী করছে না কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করে না হে আহলি কিতাব কেন আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছো অথচ তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করছো হে আহলি কিতাব কেন সত্যের গায়ে মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে তাকে সন্দেহযুক্ত করে তুলছো কেন জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করছো আহলি কিতাবদের একটি দল বলে এই নবীকে যারা মেনে নিয়েছে তাদের উপর যা কিছু না এই উপায়ে এই লোকেরা নিজেদের ইমান থেকে ফিরে যাবে তাছাড়া এই লোকেরা পরস্পর বলাবলি করে নিজের ধর্মের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিও না হে নবী এদের বলে দাও আল্লাহর হেদায়েতই তো আসল হেদায়েত এবং এটা তো তারই নীতি যে এক সময় যা তোমাদের দেয়া হয়েছিল তাই অন্য একজনকে দেয়া হবে অথবা অন্যেরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্য শক্তিশালী প্রমাণ পেয়ে যাবে হে নবী তাদের বলে দাও অনুগ্রহ ও মর্যাদা আল্লাহর এখতিয়ার ভুক্ত যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন প্রকৃত সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে মুখ ফিরিয়ে নেয় তিনি ব্যাপক দৃষ্টির অধিকারী এবং সব কিছু জানেন নিজের রহমতের জন্য তিনি যাকে চান নির্ধারিত করে দেন এবং তার অনুগ্রহ বিশাল ব্যক্তির অধিকারী আহলি কিতাবদের মধ্যে কেউ এমন আছে তার উপর আস্থা স্থাপন তবে যদি তারা এ সম্পদ তোমাকে ফিরিয়ে দেবে আবার তাদের কারো অবস্থা এমন যে যদি তুমি তার উপর একটি মাত্র দিনারের ব্যাপারেও আস্থা স্থাপন করো তাহলে সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না তবে যদি তোমরা তার উপর চড়াও হয়ে যাও তাদের এই নৈতিক অবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে তারা বলে নিরক্ষরদের ব্যাপারে আমাদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই আর এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কথা তারা আল্লাহর প্রতি 